Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. Today we are going to do class 9th subject information technology code 402 book employability skills sold MCQ of chapter number ICT skills. ICT means information and communication technology. Hope आपने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा लेट लेट स्टार्ट टेस्ट नंबर 1 डैश मींस क्रिएटिंग मैनेजिंग स्टोरिंग एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इट इंक्लूड्स ऑल टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड टू डील विद इंफॉर्मेशन ओके तो आपको ये बताना है बेसिकली यू हैव टू टेल कि किसका मीनिंग होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो मैनेज कर सकते हो मतलब उसको कहां किसको देना है किसको नहीं देना है ये मैनेज कर सकते हो आगे स्प्रेड कर सकते हो स्टोर करके रख सकते हो एक्सचेंज करके रख एक्सचेंज करते हो जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो स्कूल में टीचर सबको मैसेज भेज रही हैं ठीक है थीके? तो ये किसके थ्रू हेल्पफुल है इंक्लूड ऑल द टेक्नोलॉजी इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं ठीक है नाउ ऑप्शंस आर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज और इंटरनेट नाउ फर्स्ट टेल मी एंड द राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई नो कुछ कहेंगे कि दैट बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट या दैट इज बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट बट इंटरनेट आल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके so the right answer is information technology means creating managing storing and exchanging information it includes all the technologies that can be used to deal with information and that is also define of information technology the next question is ICT ICT means information and communication technology for dash Refer to development of information and communication technology specifically for teaching and learning purpose. अब ICT के अंदर ICT का जो use हो रहा है वो specially अगर teaching और learning के लिए हो रहा है तो ये कौन से field की बात कर रहे हैं? Options are governance, business, education और health care. Now check your answer and the right answer is we talk about education. ICT for education is talk about specially for teaching and learning. जब teaching learning की बात हो रही है तो education. जब business की बात हो रही है sale purchase की बात हो रही है तो business आ जाएगा. जब government form fill करने की बात हो रही है तो governance आ जाएगा. जब health से related कोई test है, कोई operation है, या health care के tips है, तो health care आ जाएगा. Okay. तो आपको field के according आप fill कर लेंगे. Next, dash is the most common way to communication in today's world. It is officially way of communication. देखो ये common way तो है, but ये official भी है. So that is not the WhatsApp. WhatsApp officially नहीं count किया जाएगा. देखो personal में अगर हम उसे count करें. Okay, तो check option करते हैं. Is that the radio, newspaper, postal letter or email? Now check your answer and the right answer is email. Email is the common way to communicate and this is the official way. Bhi hai. Because radio is not an official way. Nahi hai. Radio is an announcement. Hoti hai. Okay, here we are talking about communication. This is a two-way communication. In newspaper, we will print an announcement in the postal address. It will take a lot of time. That's why email is the most popular. Hai. A dash is an electronic device that has devices to enter data, store data, process raw fact and figure according to the given instruction and given desired result on an output device. देखो ये एक electronic device है जिसके साथ बहुत सारे device और भी होते हैं जो कि help करते हैं data को enter करने में, store करने में, process करने में और वो data को convert करने में कि हम जो data instruction देते हैं तो उसका result as a output के लाता है तो options are mobile, computer, radio, newspaper now check your answer and the right answer is computer ये computer की refine भी है 
डैश रेफर टू रॉ फैक्ट एंड फीगर फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री और इंग्लिश एट्सेप्ट्रा अभी हमने बात किया कि कंप्यूटर में हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो जो रॉ फैक्ट और फिगर होता है उसे क्या कहा जाता है इज दैट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर डेटा और आउटपुट नो चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज डेटा एंड दैट इज आल्सो द डिफाइन ऑफ डेटा कि डेटा रेफर टू ड्रॉ फैक्ट एंड फीगर फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री और इंग्लिश एक्सेप्ट्रा डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है इज दैट में मेमरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्रोसेसिंग नो चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर डैश इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर वेन द कंप्यूटर इज स्विचड ऑन It is the first program loaded into the computer program. ये कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है और जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना तो सबसे पहले यही प्रोग्राम वर्क करता है तो चेक करो आंसर इज इट वायरस एंटी वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ना चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर वेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन टू द कंप्यूटर मेमरी डैश इज अ प्रोग्राम द ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड फॉर एग्जाम्पल विजुअल बेसिक देखो ये एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ठीक है लेकिन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है एक साथ नहीं करता तो आप चेक कीजिए राइट आंसर इज हाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आर असेंबलर कंपाइलर मशीन लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटर चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज इंटरप्रिटर देखो असेंबलर क्या होता है असेंबलर तो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर को जो असेंबल किया जाता है उसको इकट्ठा किया जाता है सीपीयू पर क्रिएट किया जाता है तो दैट इज असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज कंपाइलर क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है बट ये कंप्लीट देखो लर्न करने के लिए इजी कर लो कंप्ला कंपाइलर कंप्लीट कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं मशीन जो मशीन को समझता है जैसे बाइनरी लैंग्वेज को जो समझता है दैट इज मशीन लैंग्वेज इंटरप्रिटर होता है जो हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करेगा और लाइन बाय लाइन करेगा अ डैश इज अ प्रोग्राम इज यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन अ सिस्टम और ऑन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर देखो ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस बनाए रखता है ठीक है और उसके पार्ट्स की भी मेंटेनेंस बनाने में हेल्पफुल रहता है तो नए इसका आंसर्स ऑप्शंस चेक कर लेते हैं ऑप्शंस आर यूटिलिटी प्रेजेंटेशन वायरस और सिस्टम नाउ चेक योर आंसर एंड राइट आंसर इज यूटिलिटी देखो नॉर्मली भी यूटिलिटी का मतलब होता है साफ सफाई तो जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर साफ सफाई में हेल्प करते हैं तो वो आपको वो है क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अब यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन अ सिस्टम और ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर ठीक है तो ये यूटिलिटी की डिफाइन भी है और देखो यूटिलिटी के एग्जांपल्स जैसे क्लीन अप है डिस्क डिफ्रेगमेंट है एंटी वायरस है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी डैश मीन्स मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर ऑन द कंप्यूटर द प्रोग्राम इज यूज टू टेक द कॉपी ऑफ द डेटा इन केस ओरिजिनल डेटा इज लॉस द डेटा कैन बी यूज देखो इसका मतलब होता है कि आप जो भी फाइल है जो इम्पोर्टेंट फाइल है उसकी एक डुप्लीकेट बना लो और उसको कहीं सेव कर लो ऑनलाइन कर लो पेन ड्राइव में ले लो ठीक है इन केस अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है फाइल गलती से डिलीट हो जाती है क्रैश हो जाता है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस ऑनलाइन डेटा को ऑनलाइन फाइल को या पेन ड्राइव की फाइल को उस समय यूज कर सकते हो तो ऑप्शन आर यूटिलिटी एप्लीकेशन बैकअप डिस्क क्लीनर नो चेक योर आंसर
एंड द राइट आंसर इज बैकअप 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 का मतलब ये है कि आप उसका एक डुप्लीकेट बना के रख लो जो कि मुसीबत में काम आए तो यूटिलिटी तो ऑलरेडी मैंने बताया जो साफ सफाई के लिए यूज होता है कंप्यूटर में वायरस है साफ करने के लिए एंटी वायरस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा स्पेस भर गया है डिस्क क्लीनअप तो डिस्क क्लीनर आपको क्लियर हो गया कि डिस्क पूरी तरह से भर गई है डिस्क क्लीनर लिया एक्स्ट्रा स्पेस को वो ढूंढ के आपको देगा है ना और एप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो दैट इज एप्लीकेशन रैम इज अ टेम्परेरी मेमरी ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी दो टाइप है उसके रैम और रोम तो रैम क्या है हमारी टेम्परेरी मेमोरी है जब पावर सप्लाई बंद होती है तो रैम की सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है है ना इसको क्या कहते हैं तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एस डैश मेमरी तो इसीलिए इसे ये भी कहा जाता है ये वाली मेमरी भी ऑप्शन आर इनपुट मेमरी बाइनरी मेमरी नॉन वॉलेटाइल मेमरी और वॉलेटाइल मेमरी नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज वॉलेटाइल मेमरी वॉलेटाइल मीन्स वैनिश्ड एवरीथिंग गायब हो गया ठीक है क्योंकि वो सेव ही नहीं होता ना टेम्परेरी वर्क कर रहा है अ डैश इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस ये एक इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस हो सकता है दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन सच एज कंप्यूटिंग देखो ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच तो होता है लेकिन कंप्यूटर के जो मेन पार्ट है उनको डिस्टर्ब नहीं करता तो चेक योर आंसर ऑप्शन है इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस मेमरी डिवाइस पेरिफिरल डिवाइस नाउ चेक आंसर इज पेरिफिरल डिवाइस देखो पेरिफिरल डिवाइस ये जो इनपुट है प्रोसेसिंग है मेमरी है दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पेरिफिरल डिवाइस ये सभी पेरिफिरल के पार्ट है तो जब आपसे बात की जाए इन इंटरनल की कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाले ठीक है तो वो इनपुट हो गया कंप्यूटर के बाहर निकाले एक्सट्रैक्ट करे वो आउटपुट हो गया लेकिन सबको एक साथ मिला के हम पेरिफिरल बोलेंगे अ डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है इट्स यूज टू मूव द माउस पर पॉइंटर और इसको हम यूज करते हैं माउस का पॉइंटर हिलाने के लिए बताओ ये कौन सा डिवाइस है माउस की बोर्ड सी और स्पीकर स्मार्ट स्टूडेंट्स राइट आंसर अ माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस माउस ही पॉइंट एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं अ डैश इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर इससे आप गेम खेल सकते हो एंड इट कंसिस्ट अ वर्टिकुल स्टिक इसमें एक लंबी सी डंडी होती है जिसको पकड़ कर आप उसको मूव करते हो मूव टू कंट्रोल द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन पर जैसे वो ऑब्जेक्ट इधर उधर करने हैं तो वो स्टिक को आप इधर उधर करते हो तो बताइए कौन सी है ये डिवाइस इज दट अ प्रिंटर स्कैनर जॉयस्टिक और बार कोड रीडर एंड नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज जॉयस्टिक जॉयस्टिक वी नॉर्मली यूज टू प्ले द गेम्स इन कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन अ डैश इज अ डिवाइस यूज टू प्रिंट लार्ज साइज इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग ऑन अ पेपर और अ पॉलिस्टर फिल ये कौन सा डिवाइस है जो कि प्रिंट करने के लिए लार्ज इंजीनियरिंग जो पेपर्स होते हैं या पोस्टर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है इज एट द लेजर प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर और हार्ड डिस्क चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज प्लॉटर प्लॉटर हेल्पफुल रहता है बड़े बड़े पोस्टर्स को प्रिंट करने के लिए डैश इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू टीच टाइपिंग टू द चिल्ड्रन ये एक सॉफ्टवेयर है जो बच्चों को टाइपिंग सिखाने में हेल्पफुल रहता है एंड रेगुलर प्रैक्टिस विल हेल्पफुल टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड रेगुलर प्रैक्टिस से ना सिर्फ टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बल्कि उनकी मिस्टेक्स भी रिड्यूज हो जाएंगी एंड ऑप्शन आर कीबोर्ड प्रिंटर एंटीवायरस टक्स टाइपिंग ट्यूटर 
नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज टक्स टाइपिंग ट्यूटर देखो आंसर में ही दिया हुआ है टाइपिंग ट्यूटर तो टाइपिंग सिखाने वाला सॉफ्टवेयर टक्स टाइपिंग ट्यूटर डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है अर्ली कंप्यूटर्स वर एबल टू रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम पुराने कंप्यूटर्स में पता है क्या होता था कि एक टाइम में एक ही प्रोग्राम रन कर सकते थे अभी तो मल्टीटास्किंग है ना आपके विंडोज कि एक टाइम में आप बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हो ना चेक ऑप्शन आर डोज विंडोज लिनक्स और एंड्रॉयड चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज डॉज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे पुराना सिस्टम है और ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता था और उस समय एक प्रोग्राम एक टाइम में वर्क करते थे देखो विंडोज तो ऑलरेडी आपको पता है मल्टीटास्किंग है है ना और लिनक्स भी नहीं यूज करेंगे लिनक्स में भी माउस का यूज होता है एंड एंड्रॉयड तो मोबाइल के लिए तो सबसे पुराना कौन सा है टॉस इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज इन मोबाइल जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है और टैबलेट में यूज करते हैं इट इज ऑन बाय मेंटेन बाय गूगल एंड इज इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ये एक देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है इसको गूगल मेंटेन करता है वैसे ही ओपन सोर्स है कोई इसका एक पर्टिकुलर ऑनर नहीं है सारे मोबाइल्स में ये आता है तो ऑप्शन आर टॉस विंडोज लिनक्स की एंड्रॉयड चेक यूर आंसर एंड द राइट आंसर इज एंड्रॉयड तभी तो आप बोलते हो एंड्रॉयड मोबाइल फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीटेड बाय द यूजर आर स्टोर्ड इन द डैश आप कोई भी फाइल फोल्डर डिलीट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है इस जगह पर एंड यू कैन ट्राई वो री स्टोर द फाइल डिलीटेड बाई मिस्टेक कोई गलती से अगर डिलीट हो चुकी है तो आप उसको रिट्राइव या रिस्टोर भी कर सकते हो चेक यूर ऑप्शन एंड ऑप्शन आर इंटरनेट डेस्क रिसाइकल बीन विंडोज एंड द राइट आंसर इज रिसाइकल बीन रिसाइकल बीन वो फोल्डर है वो आइकन है जिसमें कि सारी फाइल ठीक है रिसाइकल बीन के अंदर सारी डिलीटेड फाइल्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट डैश की इज फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड कीबोर्ड को ध्यान से देख लो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप पर ये की है इस की से क्या होता है कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो ये की प्रेस कर दो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा This key is used to stop an action, leave a program, close a dialog box, etc. For example, you can stop a browser from loading web page if it is taking too long. You can use that key. Is that the control, Alt, Spacebar, or Escape? Now check your answer, and the right answer is Escape key. E C S is Escape key. Hope you like the video. and don't forget to like and subscribe the channel and share with your friend to help them in your in their exams thank you for watching